Ok, sigamos en lo que estábamos. Ahora lo que necesito es proteger esta Red API. Yo me he leído unos tutoriales por ahí, creo que los tengo aquí, encontré este. Dice que tenemos que seguir estos pasos. Pero esto es como dice ser innovador, aplicar el robot, crear el short funch, write under the rail, configure your application in action B2C, configurar la aplicación que se va a configurar. Ok. Ok. Dice que necesitamos crear una aplicación en nuestro Azure B2C primero. Tenemos que copiar mi application ID. Ahora que no tiene application ID, una Azure Function tiene un subscription ID. Ok. La URL. Perdón, me confundí. Entonces, anotamos la URL. Después nos vamos a nuestro feed y configuramos la aplicación. Ok. Tendría que ir a... Directorio. Sí. Voy a hacer una nueva aplicación. No voy a usar esta, voy a registrar otra. Vamos a llamar web API chat web API creo que puedo ponerle mayúscula sí bien chat function um, no me dice nada lo que quiero papá dice acá frente papá Entonces aquí es donde dicen redirect y okay. esto yo pongo esto aparentemente ok y tenemos que darle check a eso supongo que sí No dice nada más. Ok. Registrar. Y ahora. Dicen get the metadata in the other point policy. You open it. Tengo que crear una policy. Ok. Una policy. Pero esto es interesante porque tengo que irme a mi funcional la configuración y meter esos datos. Lo que me estoy preguntando es <coughs> si este mismo funcional es donde van a estar las ¿Qué problema tengo? Tengo. Tengo, tengo. Ok, voy a seguir. Tengo muchas dudas, pero voy a seguir el tutorial. A ver qué pasa. Ok. Dice aquí. Pues new user flow. Interesante. ¿Por qué dice? Pues de new user flow con los nuevos flujos de usuario. Hay que hacer. Cambios pequeños que dicen la respuesta, ¿ok? ¿Cuáles son? En el paso 3, es follow. Get the meta endpoint. Go to HMT to system. Include user flow. Select your login. Run user flow. And back to the lower of the meta. Ok. Son mis user flows. El sign in que tengo aquí. Lo corro. Y esto. 
Esta es la URL de Mutadena. Ok, lo copiamos. Este flow es lo que va a hacer que se autentique el usuario, en nuestro Azure B2C. Esto es fácil de hacer, solo busquen un, un tutorial. Yo ya los tenía listos. Ah, y son sencillos porque aquí en el page layout puedes ponerle que sea sencillo, que no pida tantas cosas. Por ejemplo, en el local sign up page yo le quité de require verification que, que te mande un código a tu correo para que realmente verifique quién soy así que no hay nada ok sigamos dice at the top of paso 4 y 5 as follow to complete the authentication of the function app click on your function app uh, not on one instead of function app Platform authentication, app services, and configure advanced. Seguir con el paso 6. Ok. A ver, pero para esto tengo que irme en mi otro directorio. Autenticación. On. Um, action to take when request is not authenticated. Uh, Login to action not to directory. Oops, sorry. Substitution entity. Correct. Correct. Mm. Okay. Quedar avanzado. Okay. Store. Along with the standard, I don't know what is. So, Client D. Step 2. I did copy the paso 2. Okay, the es ID of my application. I have to que Cambiarme aquí. No access, dice. Ah, que tengo esto abierto seguramente. Le Ok, aplicación webcam API y esta vamos a copiar el application ID voy a pegar por aquí mi visual code para tenerlo voy a copiar mi tenant ID voy a copiar mi Application ID y tenan ID. Creo que solo eso necesito por ahora. Ok, devolvámonos de nuevo. Default. Incat. Application authorization. On. Lo limpio aquí directory. Y para acá, avanzado. Y pongo el client ID que sería el primero eh, issue url tiene la idea of your directory for example or should blah 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 creo que eso tomó de metadata en point que copiamos diablo no lo copié Ok. Go back again. <laughs> Deep. User flow. Este. Room flow. Mm. 
No sé si va a afectar esto. Estoy seguro. Okay. La forma. Veamos qué pasa. Por defecto. Democrats. Entonces imagino que cuando llegue una petición que no está autenticada te va a ir a decir que vaya a la directory que le digas con esta issue y con este edit tienen que coincidir. Save y you are done. Ok. Save. Upsetting. Ok. En teoría, si yo intento acceder a esta URL. No, en point. Debería salirme bloqueado. You don't have permission to be this directory a page. Ok. Correcto. No puedo. Y me mandó esta callback. Uh, creo que ya está protegida. En teoría nadie puede hacerle un request. Eh, login al servidor. Ok. Como que estamos. Usando. Este. Le doy aquí send. Me voy a mandar un 401. Ok, no tiene permiso. Ok. Supongo que eso es todo, ¿no? A ver si hay unos 10 minutos. Sí, hay unos 10 minutos. Ok.